là, ça vient à la copier sur les Donc là, euh, on a fait plusieurs suivis, on ne sait jamais si on est sur des trompes d'eau. Euh, L'idée, c'est de, donc là, le, le drone qui est derrière, là, qui est sur, le, sur la table, va décoller. Donc il est équipé d'une caméra thermique, tout simplement. Hein. Euh, au départ, c'est un drone qui nous sert, nous, pour faire les suivis de, de lutte, euh, tous les dispositifs de lutte anti-gel sur, euh, sur leur culture pérenne. Et, euh, et donc, euh, bah, vu que c'est une caméra thermique, il permet aussi de voir l'impact quand on parle de couverts végétaux. Euh, je laisserai évidemment parler des spécialistes, mais euh, l'impact des couverts végétaux sur les températures, là ça permet de, bah, de, de quantifier, d'avoir une vue d'ensemble aussi, hein, cette drone, ces vues aériennes, euh, ça vient en complément des capteurs qu'on peut avoir au sol, bien sûr, on peut mettre un thermomètre, mais là du coup d'avoir sur, euh, sur une image, sur, sur un écran, vous avez euh, 3-4 écarts d'un coup avec toutes les températures qui s'affichent, et donc là l'idée c'est juste de vous illustrer de manière très concrète la différence de température entre les sols couverts et les et les sols qui ne le sont pas. Donc là vous avez un, un drone qui est, qui est stabilisé par 18 satellites. Donc vous voyez au niveau de la stabilité, le mistral, ça ne devrait pas trop l'inquiéter. Si on regarde le couvert végétaux qui sont, euh, qui sont à, notre, à notre gauche là. Hein. Donc pour ceux qui vous s'approchez, donc l'écran est. Donc le principe, hein, vous voyez, donc, donc là je tape sur un point l'écran, donc il me donne la température. Donc là, on est sur, euh, sur le sorgho, là, on a une température de 23, 23 degrés. Tout à l'heure, on arrive à descendre à 18 degrés. Tenez, on va pivoter. C'est instantané, en fait. Là, c'est instantané. En fait, chaque, chaque objet rayonne hein, dans les infrarouges en fonction de sa température. Et là, le capteur euh, bah, détermine la température de l'objet en fonction du rayonnement qu'il émet. Et donc là, si vous voyez, hein, donc, euh, si, on, si on prend sur les endroits qui sont, qui sont en sol nu, on est à 30, 35 degrés. Et sur le, sur le couvert à côté, là, on est à 22. C'est monté au tel, on était à 18. Là, il y a 15 degrés d'écart, voilà. 15 degrés d'écart entre les, les zones couvertes. Euh, on va voir si on va prendre la zone de tassement des sols, là. C'est surtout des zones pas irriguées, en fait. Pas irriguées, voilà. Avec sol sec. Voilà, donc là, bah, vous voyez, on a, là, si on compare le, là où il y a la luzerne, on est à 22, pareil. Et si je vais au-dessus, là où on est au sol nu, là, je monte. Là, je suis à 36, euh, ouais, 37 degrés, quoi. 36,8. Donc euh, voilà, entre près, près de 15 degrés d'écart. Le broyer, on est à 32,2 ouais, des poussières au maximum. 29,30. Et si on compare euh, le sorbeau d'à côté, il est 19. Oui, ou celui-ci là. Ou juste à côté, là on est à 26,7, 26,8. Et ça, c'est la, la température à la surface ou c'est la température dans les 5 premiers centimètres Non, là, c'est vraiment le, à la surface du sol. Là. À la surface du sol. Mais le, le sol si c'est un sol nu, il y a le rayonnement du sol nu qui va être pris en compte. Euh, L'idée, euh, parce qu'on aime bien, entre guillemets, euh, chaque deux ans, euh, vraiment in innover un peu sur cette euh, plateforme couverte. Là, là, deux ans, ce qui était là, vous avez vu les moutons qui, qui packageaient euh, les couverts. Et comme... Euh, euh, on met de plus en plus en avant euh, le réchauffement climatique et, et euh, je suis euh, un petit peu atterré pour ça, c'est qu'on met souvent l'agriculture comme étant euh, euh, un des gros facteurs de, disons, du réchauffement climatique. Si on écoute le GIEC, euh, on dit qu'on est à peu près à 23% des émissions. Il euh, y a déjà une énorme arnaque, où il y en a deux. La première, c'est que le, au niveau du GIEC, on ne tient pas compte de la quantité de carbone que l'on stocke via la photosynthèse, on tient compte que simplement de ce qu'on émet, comme toutes les activités, alors que l'agriculture est la seule activité qui va stocker du carbone dans son système grâce à la photosynthèse. Avec, Et ça, avec la forêt. Avec la forêt. Hein. <rire> mais ça, c'est pas tenu compte. quoi. Et la forêt, on en tient compte du carbone de la forêt, mais pas du carbone de l'agriculture. Donc, euh, et puis euh, en termes de réchauffement climatique, euh, j'ai pas lu le dernier rapport du GIEC, mais tous ceux qui m'en ont euh, passé les informations, il euh, y, a, y a une grosse proportion sur la, les sols. Et en fait, euh, bien les sols qui sont découverts sont des points chauds. Et des points chauds, on, on va le voir, c'est des points qui vont faire euh, euh, comment, euh, élever les nuages. Et en, et en plus, ben, plus les nuages montent, et c'est ce qui se passe dans le sud, et ben, des, ils vont, quand ils vont descendre, euh, ben, ça va descendre soit fort, ou soit fort et en glaçon, parce que c'est monté très haut. Et en fait, euh, si on veut éviter euh, cette montée en nuages et plutôt activer des petits cycles, ben, il faut de la végétation, parce que la végétation va fortement refroidir les sols, donc on va déjà avoir un impact très important au niveau des points chauds. 
et, et ensuite euh, bah, la végétation va transpirer de l'eau donc on va augmenter l'humidité de l'air et un air humide a beaucoup plus d'inertie à se réchauffer ou se refroidir. Paradoxalement, c'est dans les déserts qu'il fait chaud, mais c'est aussi dans les déserts qu'il fait le plus froid, parce que l'air est sec. Donc en fait, si on veut lutter de manière efficace, et c'est là que les couverts végétaux sont très performants, parce que si on regarde, ça c'était des températures qu'on avait fait chez moi, euh, je m'excuse, je suis dans le centre, mais on est entre 24 et 33, alors qu'on avait une température extérieure qui était d'environ 35. Bon, ici, avec une température, c'était ici, on était à une vingtaine de... de une vingtaine, non, température de l'air, c'était à 31, 31 degrés. Non, c'était ici, la première que tu m'envoyais. On était à 20, 20 degrés. Et la zone compactée, tout ça, on était à 26, on était à 18 sur les couverts. Et là, des températures très correctes pour la Drôme, 31 degrés Celsius, parce qu'il faut voir que là, on n'est pas dans l'excessif. Hein. On n'est pas dans l'excessif. Hein. Et 31, on n'est pas dans l'excessif non plus. Ben, 31, sol nu 47. Moi, j'ai vu des sols à plus de 50 degrés. De toute façon, si, et, et, faites un essai, enlevez vos chaussures, essayez de marcher nu pied. Ah, oui. Si vous ne pouvez pas marcher nu pied, vous avez dépassé 35, 36 degrés. Et, et donc, euh, sur, sur la partie couverte, on a 29. Littéralement, euh, là, vous êtes à 20 degrés d'écart. 20 degrés d'écart, c'est énorme. C'est énorme, 20 degrés d'écart. Et si vous mettez une grande surface comme ça, qui est déchaumée, nue, et c'est une grande partie de la France, hein, une fois la récolte des céréales faite, ben en fait, euh, ben vous avez des sols qui sont à 40, 50, alors qu'on pourrait avoir des sols qui sont à 25, 30. Eh bien, ça, c'est un, un impact direct, immédiat, qu'on peut avoir sur ben, éviter les canicules en été, plus la plus l'eau qui va rentrer dans le système, qui va ralentir le, le réchauffement, plus, plus parce qu'il ne faut jamais oublier que la grande majorité de ce qui compose les plantes, c'est du carbone. À 42, 43, 44% de matière sèche, c'est du carbone. La deuxième élément qui compose les plantes, c'est de l'oxygène. Le troisième, c'est de l'azote. Ou non, de l'hydrogène. Et le quatrième, c'est de l'azote. Mais pratiquement la moitié des plantes que vous avez là, on fera un petit calcul de coin de table rapide tout à l'heure, c'est du carbone. Donc en plus, vous refroidissez les sols immédiatement, mais vous rentrez du carbone en, en quantité phénoménale qui va limiter la quantité de carbone à terme qui circule. Donc vous voyez bien que quand on commence à regarder ça sous un angle température, réchauffement climatique, ben, la couverture des sols en été... Ben, ça devient vraiment primordial. Alors je ne vous ai pas parlé de l'activité biologique du sol non plus. Hein, imaginez euh, une activité biologique dans une poêle à frire. Hein, on va plus vivre, euh, et, et la vie du sol c'est très bien entre 15-25. C'est le confort, comme nous. Hein. Euh, nous quand on commence à passer les 30, euh, 35, on commence à se rapprocher de la piscine et du, et, 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 et du bar. Quoi, hein. Mais... <rire> Non, mais et puis à 40, ça commence à être un peu... Un peu C'est très pénible pour le sol également. Donc, euh, euh, voilà le, un, des, un potentiel très fort. Donc, comme j'ai insisté ce matin, euh, eh bien, OK, c'est difficile de mettre des couverts en place dans des zones comme les vôtres, comme un petit peu partout sur le territoire, mais c'est peut-être un peu amplifié dans le sud-est. OK, mais c'est primordial de le faire parce qu'on a déjà tous les intérêts agronomiques, mais en même temps, ben c'est là que l'agriculture a un levier très fort sur euh, le, le réchauffement climatique. Quand vous dites ça, euh, okay.